So welcome to Sydney, and it's our pleasure to host you today. My name is Matthew Williams. I'm the director for investment attraction at the New South Wales Treasury. I would like to start by beginning by acknowledging the traditional custodians of the land on which we meet, the Gadigal people of the Eora Nation. 예, 먼저 이 회의를 시작하면서 이 우리가 오늘 만나는 이 장소를 예전부터 땅을 지켜왔던 그 어, 이오라 민족의 가드걸 부족에게 먼저 경의를 표하고 싶습니다. And pay my respects to elders past, present, and emerging. 그리고 과거, 현재, 앞으로 이제 찾아올 장로들에게 제 존경을 표하는 바입니다. Today we have gathered a very senior, I was going to say cast, but program of senior government officials from New South Wales. 오늘은 뉴사우스벨지의 아주 고위급 어, 공, 공무원들을 모셨습니다. With the goal of demonstrating the key capabilities New South Wales has to offer and how we can support Korean investment into our state. 예, 그다음에 뉴사우스벨지 정부 갖고 있는 능력이 무엇인지 여러분들 보여드리고 그다음에 한국과 관계돼서 어떻게 사업에 대해서 어, 여러분들이 어, 기여를 할수 있는지 부터 말씀을 드리는 시간을 갖겠습니다. The New South Wales government greatly values the strength of this partnership with Korea. We hope you enjoy today and get a greater insight of what we have to offer. Yeah, Mr. Osbo, the Jungle, Hanguka Kimio, Kenja, Hanguka Kyungua, Kimio Kongi, Kenja Junior, and Singer Hago, on all the Ishina Tonga, Iran Kongi, the Tunduka, the Girbana. Our first speaker will be Kim Curtin, who is the interim deputy secretary of trade, tourism, investment, and precincts within New South Wales Treasury. Well, I speak Chapote Yonsan and Kim Curtin. 뉴사우스벨지 주정부 재무부의 무역 투자 및 관광 차관보입니다. Kim supports the development of a comprehensive trade and investment strategy for the state of New South Wales and has over 20 years experience across both public and private sectors. 예, 김은 에, 김 차관보님은 어, 뉴사우스벨지 정부의 그 무역 및 투자 전략 전체를 총괄 개발하는 데 지원을 하시는 분이고 그다음에 민간 분야와 그, 그 공공 분야에서 20년 이상의 경력을 갖고 계신 분입니다. So please join me in welcoming Kim to the stage. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And good morning and thank you for the opportunity to be here and to address this room full of very distinguished representatives committed to advancing the Australia-Korea uh, bilateral relationship. 예, 먼저 저를 이 자리에 불러주신 걸 감사드리고 그 다음에 한호 양국 간의 관계 증진에 에, 예, 정렬을 쏟고 있는 예, 비, 어, 연, 여기 계신 분들을 마, 앞에서 말씀드리게 돼서 아주 기쁨으로 생각합니다. New South Wales is proud to be the home of the largest Korean business and cultural communities in Australia. 호주 전역에서 New South Wales는 한국인 기업과 한국인 교민이 가장 많이 사는 지역입니다. Korea is certainly playing a very important role in preparing New South Wales for the future. 한국은 New South Wales가 장례를 준비한 데 있어서 분명히 중요한 역할을 하고 있습니다. This is because Korea we see as a world leader in innovative business practices. 그 이유는 한국은 저희들이 볼때이 이 혁신적인 기업 관행에 있어서 세계적인 어, 리더 입장에 있기 때문에 그렇습니다. During my recent visit to Seoul, I had the opportunity to visit the Hyundai Home Shopping's head office and tour their impressive studio facilities. 제가 얼마 전에 서울을 다녀왔는데 그 현대 홈쇼핑 어, 본사를 방문하고 그 다음에 참 어, 굉장히 멋있는 스튜디오 시설들을 보는 어, 기회가 있었습니다. And I'm very glad that Hyundai Home Shopping chose Sydney to officially launch their first overseas operations in an English-speaking jurisdiction. 그런데 현대 홈쇼핑에서 호주를 그 영어 국, 영어 사용 국가 중에 호주의 시드니를 공식적인 해외 그 운영하는 첫 번째 장소로 어, 선택하게 되어서 굉장히 기쁩니다. Later today, you'll have the opportunity to visit their facilities located at Australia Technology Park. 오늘 오후에 호주 테크놀로지 파크라는 곳에 있는 현대 홈쇼핑 그 건물을 방문하시게 될 것입니다. During my visit to Seoul, I also had the opportunity to visit the Seoul Start Hub and the Magog Smart City District. 예, 서울 방문 중에 또 저는 그 서울 창업 허브하고 마곡 스마트 시티 지구를 방문한 기회가 있었습니다. I was particularly impressed with the entrepreneurial caliber and collective commitment to positive social impact using public and private investment. 예, 특히 방문 기간 동안에 다음에 공 공공 분야뿐만 아니라 사, 사기업의 예, 투자를 사용해서 
이 사회에 저, 적극적인, 긍정적인 영향을 미치기 위해 이 기업가 정신에 투철한 분들의 능력과 그 다음에 함께 여기에 헌신하는 모습을 보고 특히 감동을 받았습니다. New South Wales as a state economy has a much smaller population compared to Korea. New South Wales은 한 주기 때문에 경제 규모에 있어서는 한국과 비교했을 때는 인구 면에서 굉장히 작습니다. In land mass, we're eight times larger than all of South Korea, but we are about one sixth of the Korean population. Yeah, 저희들이 이 면적 면에서는 남한의 여덟 배입니다만 인구는 육 분의 일밖에 되지 않습니다. This means that New South Wales is a state that has immense growth potential. 근데 이 점은 뉴사우스웰즈는 어, 성장 잠재력이 엄청나다는 것을 의미하기도 합니다. New South Wales is proud of its strong economic performance. 예, 뉴사우스웰즈는 경제적인 그 수행 결과가 굉장히 뛰어난 게 대해서 굉장히 자부심을 갖고 있습니다. And we're preparing for the future by shifting, uh, decentralizing our economic activity from the harbour city in the east, which is where we are now, to the parkland city towards the west. 예, 저희들은 지금까지 전통적으로 이 하버 시티, 이 항구 도시, 동쪽에 있는 항구 도시 중심에서 활동, 경제 활동을 벌이는 데서 이제는 서쪽으로 옮겨가서 파크랜 시티 그쪽에다가 지금 옮겨가고 있는 미래를 준비하고 있는 중입니다. There are a number of key precincts in development spanning the greater uh, Sydney region. 예, 시드니 광역 지역 전체에 걸쳐서 지금 개발이 어, 진행되고 있는 여러 개 중요한 지역이 있습니다. And there are lots of opportunities for Korean um, companies to participate in lots of these projects. 이런 그 프로젝트에 한국 기업들이 참여할 수 있는 여지가 굉장히 많습니다. In the Sydney CBD, we have the Sydney Innovation and Technology Precinct between the Central Station and Everly, which has already been working with Atlassian to be our first anchor tenant there. 예, 시드니 이게 사업 상업 중심 지역에만 해도 시드니 혁신 테크놀로지 지역구가 있는데 이게 센트럴 역과 에블리 사이에 있습니다. 근데 벌써 이 아직 건립도 완공되지 않았는데 아틀라시안이라는 기업이 입주하기로 결정했습니다. We're very keen for Korean technology firms to join us and take a presence in this precinct. 이 구역에 저희들은 한국 기술 업체들이 입주하기를 또한 고대하고 있습니다. I'm very pleased to see that you'll visit the Australian Technology Park this afternoon to see some of the capabilities of this precinct. 오늘 오후에 여러분들께서 호주 그 테크놀로지 파크를 방문하시게 되면 여기서 과연 무엇을 할수 있나 그 능력을 보실 수 있는 기회가 될 거라고 생각합니다. About 25 kilometers from the Sydney CBD, we have major works underway uh, to develop the Westmead Health and Education Precinct in partnership with the University of Sydney. 저희가 지금 모이고 있는 이 시드니 중심지에서 약한 25km 떨어진 서쪽으로 그 웨스트미드라는 곳에 보건 및 교육 지구가 시드니 대학가 제휴하에 지금 그 개발 그 진행이 들어갔습니다. This precinct will be the center of groundbreaking medical research and clinical trials in the future. 이 지역은 앞으로 장래에 이 혁신적인 의료 연구 및 임상 실험의 중심지가 될 것입니다. We recently hosted a Korean health industry led delegation and facilitated good local health district and uh, contract research organization contacts uh, between Korea and Australia. 예, 최근에 저희들은 한국의 의료계 대표단을 모시고 그 호주의 한 지역 보건과 그 다음에 시아로라고 하는 그 임상 연구를 위탁해서 하는 기관과의 이 연계 활동을 예, 도모하는 기회가 있었습니다. Now further west, about 50 kilometers west of the Sydney CBD, works are underway to deliver a brand new curfew-free international airport. 그 다음에 시드니 저이 도심에서 약 서쪽으로 조금 더 가서 한 50km 정도 떨어진 곳에 현재 이 야간 그 비행 통행 통금 비행 금지 시간이 없는 국제 공항을 건설하는 작업이 시작됐습니다. You will hear more about this project from the CEO of the Western City Neurotropolis Authority later on this morning. 오늘 조금 잠시 뒤에 여러분은 이 공사를 담당하고 있는 그 Western City와 공항 도시의 추진의 대표분들의 말씀을 들으시게 될 것입니다. As you can see, New South Wales is an exciting place with growth, and Korea will continue to play an important role in preparing our state for the future. 역시 여러분이 보실 수 있다시피 New South Wales는 이 성장을 하는 지역이며, 그 다음에 한국이 계속해서 New South Wales 주가 미래를 준비하는 데 있어서 중요한 곳이라 주라는 것을 말씀드립니다. New South Wales respects Korea's forward-looking innovation capabilities and commitment to making a positive difference to the wider society. New South Wales는 한국의 미래, 한국의 미래지향적인 혁신 능력과 그다음 
그더 넓은 지역에 이 긍정적인 변화를 가져오는 데 힘쓰고 있는 것에 대해서 굉장히 저희들은 존중을 존중하는 마음이 있습니다. I hope this conference will progress meaningful discussions for the Australia-Korea bilateral partnership, and I look forward to engaging with you over the next two days. Thank 저는, you. 예, 저는 오늘 컨퍼런스를 통해 가지고 호환 간에, 야, 호환 양국 간의 협력 관계 의미 있는 논의가 진행되길 바라고 또 앞으로 이틀에 걸쳐서 여러분과 또 대화를 나누는 시간을 갖게 되기를 권해합니다. 감사합니다. Uh, it's my pleasure to introduce you to your next speaker, which is Ms. Carly Bell. Carly is the Executive Director of Trade and Investment at New South Wales Treasury. Carly has 25 years experience in global trade and investment and has worked across South Asia, Asia and Europe and Australia. Yeah. Uh, please join me in welcoming Kali. Good morning everyone, um, for a nice hot day, we're apparently trying to get the air conditioning lifted up. Yeah. <laughs> so, I'm sure our colleagues from the Northern Territory will be loving this weather. <laughs> Look, I just wanted to begin by acknowledging the um, ongoing friendship that Australia and Korea have. Yeah. Uh, and, sorry. Yeah. <laughs> yeah. 네, 무슨 말씀을 더 본격적으로 들어가기 전에 한국과 호주 간의 계속적인 이런 우호 관계에 대해서 제가 고맙다는 말씀을 먼저 드리고 싶습니다. It's a long-standing friendship, uh, trading partner and investment partner that has been growing steadily for the last for many many years. 예, 지 한국과 호주와 한국 간의 이런 깊은 우정 관계는 한두 해된 게 아니라 여러 해, 여러 세월에 걸쳐서 지속된 것이고 견고한 관계입니다. Um, today, across Australia, Korean investment is around about worth around about 27 billion dollars to the Australian economy. Yeah. Uh, it creates jobs. Yeah. 오늘 <웃음> 호주 전체로 봤을 때그 한국 기업들이 호주 경제에 미치는 그 금액으로 환산하자면 그한 270억 불에 달합니다. 그리고 이로 인해 가지고 일자리 창출도 하고 있습니다. Uh, it creates jobs. Um, it creates friendships, it creates partnership, um, and of course the exchange of technology, IP, and people. Yeah, 일자리 창출뿐만 아니라 그 양국 간의 우호 관계도 계속해서 증진되고 있고, 그 다음에 인터넷, IP, 그 지적 재산권 같은 이런 기술 교류도 일어나고 있습니다. And as you can see from the slide here, um, many Korean companies are already calling New South Wales home. Yeah, 지금 사드. 슬라이드 보시다시피 한국 출신 기업들이 호주에 많은 많이 지금 진출해 있는 상황입니다. And having walked around the room this morning, I think there's a few more logos for us to add. 예, 지금 이 방을 이렇게 다니다 보니까 여기에 빠져 있는 로고 몇 개를 더 추가해야 될것 같습니다. So what I would like to do is talk a little bit about why you would want to do business or invest in New South Wales. 예, 제가 오늘 막 간단하게 말씀드리고 싶은 것은 New South Wales에서 왜 투자를 해야 되고 왜 여기서 사업을 하셔야 되느냐에 대해서 말씀을 드리겠습니다. So to begin with, I'd like to just talk about Australia because when you do business in New South Wales, you do business in Australia. 예. 그런데 뉴사우스벨즈 사업 공연에 대해서 말씀드리기 전에 먼저 호주에 대해서 왜냐하면 호주에 사시게 되는 것 때문에 호주에 대해서 간단하게 좀 말씀을 드리겠습니다. Firstly, both Australia and New South Wales have now had 29 years of uninterrupted economic growth, one of the only OECD countries. In the the only OECD country in the world to achieve such growth. Yeah. But the first thing is, OECD countries have been a great country in the last 29 years of growth and growth in the last 29 years. With the world's 14th largest economy, I think at about 1.4 trillion dollars, and New South Wales is the largest state within that economy. Our economy is worth 600 billion dollars last year. 
그 호주는 세계에서 14대 경제 대국이며, 그 다음에 금액으로 환산하자면 1.5조 정도 되고, 그 다음에 제 생각에는 아마 뉴사스웰즈의 경제 규모는 어, 6천억, 6천억 불로에 달한다고 생각합니다. 그리고 we, 가장 뉴사스웰즈가 호주에서 가장 큰 경제 규모를 갖고 있는 주입니다. And we ride a triple A by all three global rating agencies, so we're a nice, safe place to do business with. 예, 그 사업을 하는 입장에서 봤을 때 저희들은 어드, 어떤, 어떤 면이냐면은 그 세계 3대 그 평가 기관인 평가 기관에로부터 공이 트리플 A 평가를 받았습니다. 등급은. And one other point, because I know when companies choose locations to invest and do business in, talent is one of the most important drivers, and Australia is actually ranked um, the fourth smartest country in the world, not the first, but the fourth. <웃음> 또 다른 점은 그 기업들이 이제 투자지 또 사업지를 선정할 때그 현지인들이 얼마큼 똑똑한가를 보는데 그런 점에서 호주는 세계에서 네 번째로 똑똑한 국가로 평가를 받았습니다. And look, I won't go into great detail here, but Korea is one of our top five, uh, actually it's our fourth largest trading partner, and importantly, that trade, that bilateral trade, is growing each year. Yeah. 지금 보시는 슬라이드에서는 너무 자세한 내용을 말씀드리지 않겠고 단지 그 호주 한국은 호주에 있어서 4대 그 교역 대상이며 그 한국 한국과 호주 간의 교역 규모는 해마다 증가하고 있다는 점만 말씀드리고 싶습니다. Last year that two-way trade was valued at 800 billion Australian dollars. 예, 작년에 양국 간의 교역 규모는 호주 달러로 8천억 불에 달했습니다. So I won't go into this in great detail because of the, the translation. But 네, 통역을 해야 되는 자세한 말씀 안 드리겠습니다. <웃음> but so there's uh, nine key points for um, why you would choose to invest in New South Wales. 예, 기본적으로 여기에 왜 New South Wales에서 사업을 해야 되냐는 아홉 가지 점이 나와 있습니다. And we will email this presentation to everyone so that you've got access to it. So, um, but just very quickly, the key points, the key highlight points, we have a diverse. Highly educated and smart workforce. Yeah. 여기 사이드 내용을 이메일로 보내드릴 테니까 이건 다 보실 수 있는데 간단하게만 몇 가지만 말씀드리면 첫 번째 호주에는 그 뉴사우스웰즈에는 이 근로자들이 다양하고 그 다음에 그 학력이 높고 그 기술이 숙련된 기술자라는 그 일꾼들이라고 말씀드리겠습니다. I'll point out that we have a significant domestic demand. We have, uh, we are the largest population in Australia. Uh, we have 600 at least um, headquarters based in Sydney from multinational organisations. Yeah, 저희들은 또 이제 공, 그 공, 전국적으로 봤을 때 국내의 이 수요가 가장 큰 어, 주라고 말씀드리고 싶고 인구 면에서 저희가 가장 큰 주고 그 다음에 이 다국적 그 기업이 제가 알기로는 600 개에 달합니다. And one of the highest consumer spend and government spend in the world. And of course, everyone knows Sydney and New South Wales for its hospitality. It's welcome living, living, uh, fantastic place to live. 예, 물론 아시겠지만 시드니 뉴사우스웰즈는 사람들을 굉장히 환영하고 그 다음에 일하고 살기에 어, 한정적인 곳입니다. And I'll leave the other six points for you to read when you. 나, 나머지 거는 여러분들이 이메일을 받으셔서 보시면 되겠습니다. Yeah. And look, um, I've already touched on our highly educated and skilled workforce. I'll just a couple of high level rankings for you. 예, 고학력 그 다음에 고기술 고숙련 어, 노, 노동자들이 있다는 게이 말씀드렸는데 몇 가지만 간단하게 하이라이트만 말씀드리겠습니다. So Australia is ranked first in Asia for the um, number of top 100 universities in Australia. So in terms of research collaborations, partnerships, education, we're an excellent partner. 예, 호주는 이제 아시아 지역에서 어, 예, 101등부터 100등까지 드는 국가 중에 그 대학 면에서 1등이 아시아에서 1등이 되었습니다. 전 세계적으로 세 번째가 되는데 그런 면에서는 예, 예, 연구 협력에 있어서 탁월한 선택이 될수 있는 것이라는 걸 말씀드립니다. New South Wales uh, is ranked number one in Australia for people with uh, STEM qualifications. So if you're looking to do engineering, technology, medical um, investment or business in Australia, New South Wales is an excellent source of talent. 그다음에 New South Wales은 그 이공계 계통의 학력을 가진 사람들 중에 있는 주, 주로서 1등으로 뽑혔습니다. 그래서 엔지니어든지 뭐 기술, 그다음에 의료, 그다음에 투자, 사 사업 
이런 면에 있어서 저희들이 탁월한 선택지가 됩니다. Well, now touch on our infrastructure pipeline. New South Wales has the largest spend on infrastructure across Australia. I hope we, um, our spend on infrastructure over the next four years, our committed spend is 93 billion uh, Australian dollars. And yeah. Yeah. Okay. Now, I'm going to say that New South Wales, Hoju Jungu, Hoju Jodi, and so the infra. 그 기반 시설 공사 규모에서 가장 크고 금전으로 환산할 것 같으면 앞으로 향후 몇 년간에 걸쳐서 그 930억 불에 달하는 투자를 지금 하고 있는 상황입니다. For example, our spend over the next four years will be building and developing 40 new hospitals across the state, and our investment, our investment in those developments is 8 trillion Korean won. And I think of interest to some of the guests in the room, we'll be spending 44.3 trillion Korean won on over 3,500 road and rail projects. Yeah, 그 다음에 도로 및 기차 그 건설 사업에 호주 달러로 556억 불을 투자하는데 이게 한국 돈으로 하게 되면 44.3 조 원이라고 합니다. So, and we already have Korean participation in a number of those projects. Um, Korean participation. Okay. 지금 방금 말씀드린 이런 사업 중에 이미 한국의 기업들이 어, 진출한 곳이 상당히 많습니다. And we look forward to working with you to encourage more. 그런데 아울러서 더 많은 기업들이 한국 기업들이 여기에 진출하기를 바라고 여러분들에게 그렇게 해주시라고 제가 장려를 좀 하는 바입니다. I just wanted to wrap up because we have uh, after me a number of. Um, people, the CEOs of organizations leading new significant developments in the state, but I wanted to just uh, show you in a picture uh, or a slide or map the yeah. work that we're doing around developing three cities in Sydney. Three cities. Uh, 이제 제 이야기 발표를 마무리하면서 간단하게 슬라이드를 보여드리고 그림을 보여드리고 마치고자 하는데 왜냐하면 제 뒤에 여러 연사들이 나오셔가지고 이러한 그 시들이 전역에 걸쳐가지고 일어나고 있는 여러 가지 건설 공사 사업에 대해서 말씀을 드릴 것입니다. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 것은 그림에 나오는 대로 새 도시 개발 공에 대해서 간단히 말씀드리겠습니다. So the goal of the government in New South Wales is to create a city, the city of Sydney, with a population of 8 million people, that all residents will live within 30 minutes of their job, their education, and their healthcare facilities with easy access to quality public spaces and quality public um, transport. This is the first time we're going to say. The New South Wales government has a goal of the New South Wales government. The population of 800 million people in the city of Sydney is a city of Sydney. The city of Sydney is a city of Sydney. The city of Sydney is a city of Sydney. The city of Sydney is a city of Sydney. The city of Sydney is a city of Sydney. 살수 있도록 해주는 것이고 그 다음에 또 그들이 이제 생활하는데 필요한 공공기관이라든지 또 교통 수단들이 용이하도록 살게 해준다는 게 저희들의 목표입니다. So a lot of the investment being invested by the New South Wales government and the private sector is going around creating connecting infrastructure from the harbour city which you're in today to Parramatta and the middle city which we call the Greater Parramatta region. Western Sydney Airport and the Western Sydney Parklands, which is the uh, project to the west of Sydney and where the new airport is being constructed. Yeah. So, New South Wales government and the Mingan Jabon Tujaga, the Chip Jungle, the Erosian, the Moyaman, the Chigukaji, the Dong, the Chigukaji, 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 중간 위치에 있는 파라마타 지역 그 그쪽에 있는 도시 그쪽 구역과 그 다음에 좀 서쪽으로 더 가서 웨스트 파크랜드 시티라고 하는 세 군데를 사회 개발 시설들을 연결해 주는 것입니다. 지금 웨스트 파크랜드 시티가 바로 이제 신공항이 조성되고 있는 구역입니다. So our next speakers are going to cover some of the new opportunities and precincts that are being developed to support the uh, the, city, the plan for redevelopment of Sydney. So yeah. we're about to hear from the transport infrastructure team, um, the Western Parkland City and Aerotropolis CEO, um, the CEO of the new airport, and this afternoon when you go on your tour, oh, of course Elizabeth will cover health infrastructure, and uh, next this afternoon you'll visit the new Sydney Tech and Innovation Park, which is a new precinct we're developing right here in the Sydney CBD.
예. 그 그래서 지금 오늘 제, 제 뒤에 나오시는 연사분들이 바로 이와 같이 이제 그 수송면에서 그 교통면에서 어떤 개발이 발전, 즉 개업 공사가 있는지 말씀드릴 것이고 그 다음에 서구 지역에 있는 공원 지역 그쪽의 개발이 어떤 일이 그 공사가 진행되는지 그 다음에 공항 도시 지금 조성하고 있는 것에 대해서 말씀드릴 것입니다. 그리고 오늘 오후에 식사 시간 이후에 그 오스트레일리아 테크놀로지 파크를 직접 가셔서 그쪽에 사고 있는 것을 겨냥하시게 될 것입니다. Well, on that, I'll thank you and email you the presentation with the full details. 감사합니다. 그리고 여기서 제가 말을 마치면서 그 다음 제 오늘 발표한 내용들은 이메일로 여러분들로 보내드릴 테니까 보실 수 있겠습니다. Seeing everyone smiling at me, I assume most of you speak English anyway. Is there anyone that doesn't speak English? 다 웃으신 걸 보니까 영어를 다 하실 것 같습니다. 영어 못 하실 분이 계십니까? Does anyone actually need the translator? 통역사가 필요하십니까? 혹시 누가? I said no. <laughs> okay, we might just go forward with the future visit. <laughs> 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 if there's any confusion, we'll consult. Um, but anyway, look, thank you all on behalf of the New South Wales Government. The main thing is we're here to help. We're here to support you and do business with New South Wales and go forward. Thank you, Kylie. As Kylie outlined, the next section of our program will focus very much on the key precincts that the New South Wales government is focusing on developing. Firstly, we're joined by Alexander Bender. He's the Executive Director for Placemaking and Real Estate at the New South Wales government's transport agency, Transport for New South Wales. His current responsibilities include the leadership of all real estate development transactions by Transport for New South Wales including the city changing precincts at the redevelopment of Central Station, um, Circular Quay Ferry Terminal, which is not too far away, and the Redfern Everly Railway Station. So please join me in welcoming Alexander to the stage. Thank you, good morning, dear guests. I'm happy to be here and to talk about infrastructure and transport. Yeah. It is an incredibly exciting time to work in infrastructure and transport in the state of New South Wales. New South Wales 주에서 교통 및 사회 기반 시설에서 일할 수 있어서 굉장히 아주 신나는 지금 시기입니다. I'm originally from Germany and I moved to Sydney specifically to work on infrastructure many years ago. 저는 원래 독일 출신입니다. 그리고 시드니에 and please look at this title slide because what this title slide shows under, under the words is the Sydney Metro Northwest train. This is the first Australia's first driverless train. Yeah. West라고 그 호주에서 최초로 그 기사가 없는 운전 기사가 없는 그 지하철 망입니다. 그래서 이것이 6개월 전에 개통했습니다. And it opened less than six months ago. 예, 6개월이 더 6개월도 안 됐습니다. 개통한지. And specifically, this picture shows a bridge, the Rose Hill Bridge, which is a bridge that won many awards um, for the design. 예, 특히 여기 그림에서 보시면 이 다리는 그 Rose Hill 다리라고 하는데 그 여러 디자인상을 어, 받았습니다. Another project, landmark project in Sydney that opened this year is the second, the, the first stage of West Connects. Yeah. West Connects is a 33 kilometer tall road, most of it underground, and the M4 East, that stage I was talking to, were opened four months ago. Yeah. The West Connects is what? I mean, the mainly the city is constructed in the parts that are motorway, coastal roads. So it's a three-stage construction. But the first stage is called M4 East Tunnel. And that's been opened for four years. And when you walk through Sydney, through the central business district, and when you walk through Sydney, through the central business district, you will see light rail testing at the moment. So this is the new Sydney light rail that will connect Circular Quay to the eastern suburbs. Yeah. And the light rail will open later this year. Yeah. 
지금 시드니 도시를 걸어다녀보시게 되면 경전철에 지금 시험 운행하고 있는 게 보이실 것입니다. 이제 이것이 이제 그 서큘러 키하고 시드니 동부 지역에 연결하게 되는데 원래 연말 개통을 목표로 하고 있습니다. I'm talking about these projects to show how big the year 2019 is for New South Wales. In 2020 and beyond will be even bigger. 예, 제가 이런 점을 말씀드린 것은 2019년에 이 인프라 면에서 얼마나 그 발목 하나 했는가를 말씀드리는데 사실 2020년과 그 이후는 이보다 더 크게 될 거라는 걸 말씀드립니다. So we have a once in a lifetime opportunity to deliver game changing infrastructure on a massive scale. 예, 그래서 말씀드리고 싶은 것은 평생에 한번 찾아오는 이 사회를 완전히 변혁시킬 수 있는 인프라 사업이 엄청난 규모의 인프라 사업이 지금 진행되고 진행되고 있다는 것입니다. So let me start with a national scale. As you can see on this slide, we show mega projects. These are projects valued more than two billion dollars. 예, 지금 슬라이드를 보시게 되면 메가 프로젝트라는 것인데 이것은 그 공사비 액수 면에서 20억 불이 넘게 들어가는 사업입니다. When we first put this slide together in 2015. It showed a peak in 2019. But now with the updated slides with the new projects, you can see that the peak is still ahead of us and much higher than anything we have seen to date. 그렇지만 보시다시피 그 이후에 저희들이 이걸 수정해야 했습니다. 이제 피크는 지금부터 3, 4년 더 걸리다 걸릴 것이고 그 다음에 규모 면에서는 훨씬 더, 어, 더 커질 거라는 것입니다. So let's let's move to New South Wales. 자 그럼 이제 New South Wales 한번 보겠습니다. And Kylie already mentioned it. In New South Wales, we have 93 billion of infrastructure planned for the next four years. Yeah. 55 billion in transport. That is. 60% of the overall number. Yeah. 그 아까 칼리가 무슨 이야기를 했습니다만, 뉴스아스웨이드 인프라에다가 930억 불이 늘 투자합니다. 향후 4년간에. 근데 그 액수 중에 이 교통 면에서 투자하는 액수가 550억 불인데 이것은 전체 예산의 그 부분의 예산의 거의 60%에 달합니다. And of the 55 billion, we will have 23 billion in road projects and 32 billion. In public transfer projects. The 550 중에 불 중에 234 234억은 도로에다 투자를 하게 되고 나머지 32 32억 불은 이 대중교통 사업에 투자를 합니다. And so, what this means, we are spending around a billion dollars per month. 자 이게 무슨 뜻인가 하면 거의 대략 한 달에 10억 불 정도 이쪽 사업에다 투자를 한다는 것입니다. But opportunities not only exist in roads and in public transport, but as well in places and urban renewal. Yeah. 그런데 저희에게 있는 기회는 이런 대중교통 및 도로 사업에만 있는 게 아니라 이 도시 지역 그 재생 사업에도 있습니다. Central Station, our main interchange in the center of the city, sits on around 24 hectares of state-owned land. Yeah. 그 시드니 Central Station, Central 기차역은 그 이십사 헥타르 뉴사스웨이드 정부 소유 토지에 뭐, 어, 유치한 어, 교통의 핵심 지역입니다. So we are looking at full scale renewal, including over track development. 예, 그 다음에 그 어, 여기에 완벽한 그 제대로 그, 그 재생 사업을 그, 그 트랙 위에 어, 실현을 할 예정입니다. And that will be a key building block to the innovation technology precinct that both Kim and Carly mentioned before. Yeah. 그다음 아까 Kim and Carly가 Kim과 Carly가 둘다 말했습니다만 여기에 또 혁신 사업 센터를 또 건설할 예정으로 있습니다. And within the precinct, the innovation technology precinct, not far from Central, we have Redfern Station, which sits on around 10 hectares of land. Yeah. And is right next to Australia's leading university, Sydney University. Yeah. 그 다음에 방금 말씀드린 센트럴에서 멀지 않은 곳, 레드퍼드라는 곳인데, 레드퍼드에 지금 10 헥타르에 달하는 땅이 여기에 있습니다. 그런데 여기에는 예 바로 시드니 호주에서 가장 저명한 대학이 시드니 대학이 근접 근접해 있습니다. So we are looking at an upgrading of the stations for an additional concourse, yeah. and we are looking at um, urban renewal on land adjacent to the railway station. 그래서 철도 그, 그 역사를 그 개축할 뿐만 아니라 바로 그 근처의 개발도 지금 예정으로 하고 있다는 것입니다. And the third of our marquee projects is circular key. 
which is really one of the landmark items of, uh, of Sydney. And there we are not looking only at wolf renewal, but at really um, having a totally new public domain, which, um, which matches the importance that Sotoki has to the city and the state. Yeah. <laughs> 대상을 하는 것이 서큘러 키인데 서큘러 키 시들에 들어오는 관문입니다. 저희들은 이것에 부두만 어, 보수 그, 그 공사하는 게 아니라 공사하는 것뿐만 아니라 이 장소를 시들의 중요한 장소이기 때문에 그게 걸맞도록 재생 사업을 하고자 합니다. So this slide shows of how we are sequencing the projects over the next few years. So here we are showing nine major projects. 여기 슬라이드 보시게 되면 지금 방금 말씀드렸던 여러 가지 사업들을 시간적인 순서면으로 어떻게 나오는가가 이렇게 나, 나열이 되어 있습니다. 그 보면 아홉 개가 들어 있는데, and these projects are all larger than 1.5 billion. 예, 이 각각의 프로젝트가 전부 다 15억 불 이상입니다. So more trains, more services is uh, it's an increase in capacity on our rail network. 예, 그러니까 교통면에서 교통 어, 이제 수송 인구의 증대 즉 기차 포함해서 더 들어가고요. Sydney Gateway, the M6, um, the Coffs Harbour Bypass, Barangay Freeway Upgrade, the M12, Western Harbour Tunnel, Beaches Link are all road projects. 예, 지금 방금 말씀드린 여러 것들이 바로 도로 관계 사업입니다. Some of, some of them told, some of them untold. 예, 그 중에 어떤 도로를 이제 통행료로 받고 어떤 데는 통행료를 받지 않습니다. And um, I will talk a bit more about Metro West in a second. So at the beginning of my speech, I mentioned Metro City Northwest. But this is only the first stage of a much broader network. 근데 이 지역은 사실은 그보다 훨씬 더큰 규모의 메트로 네트워크의 1단계에 불과합니다. So the second stage is already underway with Metro City and if you walk through the city in particular if you go to Martin Place you will see that there is a building site where the station will will go. Yeah. 그다음에 이제 시티에 계신 분들 시티로 한번 가 보시게 되면 마틴 플레이스라는 곳인데 거기 가게 되면 이이 사업이 더큰 네트워크의 사업의 일환으로 거기에 지금 신설 사역 그 역을 공사 중인 것을 보실 수가 있을 것입니다. 이 단계에 해당됩니다. And the second stage will open in 2024. As a whole, Sydney Metro is Australia's biggest public transport program and the largest urban railway infrastructure investment in Australia. 전 전체적으로 말씀드리면 시드니 메트로는 호주 전국적으로 볼 때도 교통 어, 대중교통 프로그램에서 가장 큰 규모며 그다음에 호주 역사상 이도그 도시 철도 기반 시설 투자 액수로 최대라고 말씀드립니다. And Sydney Metro, the entity that uh, has been tasked with developing and delivering the Sydney Metro program, is uh, not only looking at the engineering side, but it is as well looking at uh, operations, but importantly at placemaking. Yeah. 지 시드니 메트로 당국이 그 맡은 일이 뭐냐면은 물론 철도를 깔고 역을 만들고 이런 그 다음에 운영도 담당해야 되지만 그뿐만 아니라 그 주변 역사 주변으로 환경 조성을 하는데도 책임을 맡고 있습니다. Yeah, it is responsible to creating vibrant uh, places around the stations and therefore support social and economic outcomes throughout its network. Yeah, and So the next opportunity is Metro West. And Metro West will connect the Sydney CBD with Parramatta, and as we heard before, one is the Eastern Harbour City and Parramatta is in the new Central River City. Um, let me just um, explain, maybe I can show it. Not sure about how to do this here, but this one, this one is Metro West. Metro West is in the middle of the So it goes, it goes from the CBD here to Parramatta and to Westmead. Yeah, 보시다시피 시드니 한복판에서부터 서동 중간 지역에 있는 파라마타 웨스트미드 쪽으로 연결됩니다. And as we heard, Westmead is well known one of the prior speeches. 
is uh, a key precinct for uh, investment and opportunities. Yeah, 아까 이제 한 연사분이 미리 말씀을 드렸습니다만 웨스트미드 지역은 투자와 그 다음에 개발 지역에 있어서 굉장히 중심 지역이라고 말씀드렸습니다. So what this slide shows are the different contract packages for the project. Yeah, 지금 스타드 뭐 여기 보시게 되게 되면 컨트랙 패키지가 다양하게 나와 있는 게 보이실 것입니다. And just in the interest of time, I just want to highlight that the um, the first one of the packages that will be bid out is the tunnel stations and excavation package, and registrations of interest uh, are being sought very soon. Yeah, 그래서 지금 그 터널 공사와 관계되어서 지금 이제 입찰 그 다음에 여러 가지 지금 진행 중이라는 걸 말씀을 드리는 것만 하겠습니다. 여기서 시간 관계상. Okay. And then in closing, let me please give you the takeaways. Yeah. Oh. Opportunities exist in all modes of transport. Yeah. Opportunities exist in infrastructure and places. Yeah. Places include integrated station developments and urban renewal. Yeah. 통합된 역사 개발 및 도시 재생이 포함되고요. 장소가. And opportunities exist across the board in construction, operation, and equity and debt finance. Yeah. 건설 그 다음에 운영 그 다음에 그 자기 자본 그 다음에 그 부채 그 융자 등 이런 모든 분야에. Thank you for your attention. Thank you, Alexander, for a very informative presentation on what is a very exciting infrastructure pipeline in New South Wales. Our next speaker is uh, Mr. Sam Sangster. Sam is the CEO of New South Wales Government's Western City and Aerotropolis Authority. Sam has the enviable responsibility for leading the development of 11,400 hectares of land which surrounds the new Western Sydney Airport that's due for completion in 2026. Yeah. So please join me in welcoming Sam to the stage. Yes, yeah. Sam, thank you so much. Thank you, Matt, and uh, it's a great privilege to uh, be presenting with you here today. Uh, I had the uh, immense pleasure of visiting Korea just only a few weeks ago uh, and met with a number of the large organisations uh, that are already investing in Australia, looking to invest in Australia, and particularly with one of our uh, new partners, Samsung SDS. Yeah. Thank you. As has been explained this morning, I'm responsible for the Western Parkland City, the area in orange on the map there. Yeah. 말씀 이미 들으신 대로 저는 Western 서부 Parkland City라는 이곳을 조성하는 데 책임을 받고 있습니다. 여기도 오렌지 색깔로 표시되어 있습니다. And in terms of geography, it is very similar to the Incheon. Uh, Aerotropolis compared to where the location of Seoul is. Yeah, 그 위치 면에서 인천 공항이 그 다음에 서울과 예그 위치에 있는 것 비슷하다고 말씀드릴 수 있겠습니다. And the area that is the purple line on that area is uh, about 115 square kilometers. Yeah, 지금 보라색 네모난 지역에 있는 지역이 115 스퀘어 미터쯤 됩니다. Whereas the Incheon Aerotropolis is about 108 square kilometers, so it's almost exactly the same size as the initiative at Incheon. And to give you a sense of the size of the work that we're doing, we have overlaid that area on top of the Seoul CBD. Not as many mountains, not quite as beautiful yet, but it will be. Our focus is not just creating a great place, but also about creating jobs and a thriving economy. 
and we are very interested in looking at how we drive job creation. I'll talk about that more in a moment. Yeah, 저희들이 관심을 갖고 있는 것은 그저 공항 있는 장소만 만들어내는 게 아니라 이곳에 직업을 창출하고 일자리를 창출하고 경제로 활성화 시키는 데 관심을 갖고 있습니다. 자, 이거 어떻게 청취하려고 하는지에 대해서 좀 시디에 더 말씀을 드리겠습니다. Most of this area is currently paddocks and greenfield, and so the extent of infrastructure opportunities, property development opportunities, and utility opportunities is very large. Yeah. 지금 현재 그쪽 지역에는 그저 밭이고 그 다음에 들판밖에 없습니다. 그렇기 때문에 이곳에다가 부동산 개발 시설 설비 어, 개발하는 투자의 여지가 굉장히 많습니다. Our area is privileged to have a number of the best health and education precincts and my former boss, the Secretary of Health, uh, will talk about that uh, in a moment. <웃음> 그 다음에 그렇기 때문에 새로 이, 조성하는 이 지역에 의료 보건 시설의 필요도 굉장히 큰데 제 예전 제가 제 상관이었던 그 보건부 차관님께서 나오셔서 보건부의 사업 공격에 대해 좀 말씀을 드릴 것입니다. My main KPI with the Premier is to deliver 200,000 new jobs in this area in the next 20 years. 제가 뉴스하우스의 주 총리로부터 부여받은 사명은 앞으로 향후 20년간에 걸쳐서 이 지역에 20만 개 일자리를 창출하라는 것이었습니다. And those jobs will come not just at the airport, and you'll hear more about the airport in, the mo in a moment, but also at the Aerotropolis and in the three CBDs of Penrith, Liverpool and Capital. Yeah. 일자리 창출은 이 공항에서만 일자리 창출하는 게 뿐만 아니라 그 근처를 둘러싸면 공항 도시 그리고 그것뿐만 아니라 그 근처에 있는 그주 대도시인 페미스 리버풀 캠벨 타운에서도 직업 창출하는 것입니다. We are being very targeted in the industries that we are looking at, and they are not only in the airport area and the health area, but in two other very important areas of agribusiness and advanced manufacturing. Yeah. 직업 창출을 위해서 저희들이 그 공항, 관광, 그 다음에 보건 이두 가지만 보는 게 아니라 또 나머지 중요한 두 가지 분야의 업체들도 일자리 창출을 하기 원하는데 바로 그것은 뭐냐면 그 첨단 제조업체와 그 다음에 이 농업입니다. Our work in the agribusiness field is looking to connect our amazing food producers here in New South Wales uh, with places like Korea, who is our third largest food export uh, destination. Yeah. 그 농업 면에서는 저희들의 그 탁월한 그 농업 어, 농업 종사자들의 산물을 농산물을 다른 나라에다가 또 연결해 주는 것인데 이 점에 있어서 한국은 호주 농산물의 3대 수출국이라는 걸 말씀드립니다. And our new airport and the facilities that we will build around it will have the most technologically advanced opportunities to actually have chilled supply chain high quality product available overnight delivered to Korea. Yeah. 그 다음에 또 공항 그 쪽에 면의 기회는 뭐냐면은 여기에 최첨단 시설을 갖춰서 하루 밤 사이에 저희들이 농산물을 이 공항 시설을 통해 가지고 곧 한국으로 배달할 수 있다는 점을 말씀드리겠습니다. We are privileged to already have Samsung SDS working with us who are about to start a trial of that blockchain style enable technology between Incheon and Tianjin in China. Yeah. Incheon과 그다음에 Tianjin 사이에 에, 이 블록체인 기술을 사용한 그 시범 운 시설을 지금 기술을 가동을 하려고 삼성 SDS와 지금 일하고 있는 중입니다. And so that is a very significant opportunity if you are in those industries we would be delighted to talk to you. 이쪽 분야에 종사하시는 분이라면 어, 저희가 정말 말씀드리고 있습니다. 왜냐하면 이건 정말 사업 면에서는 특별한 기회이기 때문에 그렇습니다. The advanced manufacturing facilities that we are looking to establish will be a national comparative advantage for Australia. Uh, I also had the opportunity to visit your startup hub and the work you're doing, and we would like to be partners in how we can deliver uh, advanced R&D in some of the fields we have on the screen. Yeah, 지금 그 첨단 제조업 분야에 대해서 말씀을 이렇게 잠깐 스크린에 나와 있는 대로 이쪽 분야에서도 저희들은 에, 그 전국적으로 호주 전국적으로 보더라도 저희는 특별히 그 점에서 이점이 있는데 한국에 제가 가서 들어봤던 그 한국의 저 창업 헛도 받고 그랬는데 분들하고 같이 이 협력 사업을 할수 있기를 바랍니다. 
그리고 저희가 R&D 면에서 도움을 드릴 수 있는 부분이 뭔지 말씀드리고 싶습니다. And at this point, we have already signed memorandums of understanding with a number of the world's largest organizations in some of those businesses and fields that we've just been discussing. Yeah. 이미 이 시점에서 저희들은 세계의 최대 기업 또는 기관들, 또 조직들하고 이미 양해 각서를 체결한 바 있습니다. Four of our world leading universities will be building a new university campus together. Yeah. 그 다음에 우리 호주의 4대, 4개 중요한 대학들과 연계해서 일하고 있고요. Northrop Grumman, BAE Systems will be very focused on their new growth industries in aerospace and defense. Yeah. 그 항공 및 방산 그 방산 면에 있어서 모스트라 그루먼하고 BA 시스템이 또 이게 저희들에게 투자를 하고 있습니다. And in the space realm, the Australian Space Agency, CSIRO, our national research body, and 18 existing space SMEs are looking to build test development and construction facilities for space components in our area. 그다음에 저희 지역에 바로 호주 우주 에이저 그 오스트랄 스페이스 이제 호주 항공국과 우주 우주 국가 그 다음에 CSR 호주 국책 연구 기관에서 이 연구 연구 및그 실험을 하는 테스트 센터를 지금 건립할 예정으로 있습니다. And you can see there as well, we have a number of the world's leading advanced manufacturing organisations, particularly from your region. Represented under our advanced manufacturing. 맨 왼쪽에 보시게 되면 그 첨단 제조업체 몇 군데가 나왔습니다. 특히 이제 아시아 지역의 출시 아시아 지역 출신의 그 기업들이 언급되어 있는 보실 것 보실 수 있을 것입니다. No doubt in Sydney you will have had a chance, or you will have a chance to see our beautiful harbour and our beautiful bridge here in the eastern city. But in the west we have beautiful rivers, beautiful beautiful water, and beautiful bridges too. Yeah. 시드니 이제 우리가 지금 계신 동, 동쪽 지역 항구 지역에서 아름다운 그 바다 그 다음에 또 다리 보십니다만 사실 서쪽으로 가시게 되면 여기도 아름다운 강이 있고 산이 있고 아름다운 공원 지역이 있습니다. Thank you very much for your attention and I look forward to talking to you over the coming days. Thank you. Sam, the, the development of the Western Parkland City is truly a once in a generation opportunity. So, I re really encourage you all, if you have further questions or information, to come forward, and I'm sure the team and Sam would be happy to, uh, to connect you. Our next speaker is actually Stephen Sipka. Unfortunately, Graham Millet has been called away on urgent business, but uh, Stephen will be speaking on Graham's behalf. Stephen is the executive manager of Aero Partnerships for the Western Sydney Airport and responsible for developing airline relationships and acting as the primary liaison with commercial and cargo airlines. So please join me in welcoming Stephen. Thanks, Matt. Uh, it's a great pleasure to, to be here today representing uh, Western Sydney Airport. Uh, Western Sydney, Hong Kong, uh, and I have uh, very fond memories from a previous uh, previous life working for Qantas and uh, looking after the co-chair relationship with ASEAN Airlines. So I have very fond memories of working with uh, my Korean colleagues. Yeah. Uh, I worked at the Quantas when I was working with Asiana Hong Kong and Cord Share, but I remember that it was a very good We have a very vibrant aviation market. Uh, the Korean Australian avia aviation market is, is quite, quite strong. Uh, there's approximately um, 280,000 Koreans 
who visit Australia every year and about 80,000 Australians, resident Australians who visit Korea every year. Yeah. 항공 그 연인과 관계 돼서 한국과 호주의 관계는 굉장히 돈독합니다. 그 연간 한국에서 28만 명이 호주로 이제 비행기로 장 방문하고 있고 그다음에 호주에 사는 분들 중에 8만 명이 연간 한, 한국을 방문하고 있습니다. And Sydney is obviously the main gateway for this market and we hope in due course when when the new airport opens um, that will continue to develop the the aviation links between uh, Korea and Western Sydney. 호주로 오시는 방문하시는 분들이 제일 잘 차, 제일 많이 찾는 곳이 물론 관문이 중요한 관문이 시드니 공항일 것입니다. 저희들은 새로운 항공 건설 학 공항이 건설되면서 앞으로도 한국과 호주 간의 이러한 그 항공 업계 면의 그 관계가 더욱 더 중대되기를 기대하고 있습니다. Um, Western Sydney Airport is obviously a new approach to, to Sydney. Western Sydney 공항은 어, 시드니에 있어서는 지금까지 했던 것과 다른 어, 공항 건설 저, 접근을 하고 있습니다. And the, and the reality is, is that this airport is needed due to the current constraints in, that we have in Sydney. So it's been a long time in coming, but, but we're here and, and work has started already. Yeah. 이 시드니 신공항이 필요했던 이유는 지금까지 시드니 기존의 공항이 제약상이 많았기 때문에 이것을 극복하는 것이 필요했는데 예전부터 공항을 건설했던 말은 많았지만 이제 드디어 공항 공사가 시작되게 됐습니다. I think as mentioned earlier, the airport is due to open in 2026, and um, basically it will be a full, have the capability of being a full service international, domestic, and freight airport. Yeah. 2026년 개장 예정이라는 걸 아마 미리 들으셨을 텐데 신공항은 풀 서비스 공항입니다. 국내 국제선 그 다음에 항공 그 운송까지 다 커버하게 됩니다. The airport will be 24/7, which is great for Sydney. Currently, unfortunately, there's a curfew um, in Sydney, so 24/7 means that airlines and freight operators will have full flexibility to op to optimize their schedules and to capitalize on all the opportunities. Yeah. 신공항 24 주, 하루 24 시간 주 7일 운영을 하게 됩니다. 지금 불행하게도 시드니 현재 공항은 통행 금지 시간이 있습니다만 이제 새 공항에는 그런 게 없고 그렇기 때문에 항공사와 그 다음에 화물 어, 회사들이 자신들이 최대한 기회로 활용할 수 있는 그 다음에 자신에게 가장 회사마다 가장 이제 이익이 극대화를 할수 있는 스케줄을 마련할 수가 있을 것입니다. Uh, Western Sydney International, Nancy Bird Walter, the airport's named after the famous Australian female aviator, Nancy Bird Walter, is a government project and will actually uh, uh, mandate it to open to handle 10 million annual passengers, which is basically about the, a fifth of the size, the size of Kingswood Smith at the moment. Yeah. Good. 그... 신공항은 이제 호주의 예, 유명한 그 여성 조종사였던 낸시 버드 월튼이라는 분의 이름을 따서 명령을 했는데 그 정부에서는 저희한테 연간 어, 승객 규모를 그 천만 명으로 이제 그 수정할 수 있, 있도록 명령을 이렇게 저희들에게 이야기를 했습니다. 근데 이것은 현재 시드니 공항에서 이제 어, 시드니 공항을 사용하는 승객 숫자의 5분의 1 정도밖에 안 됩니다. Uh, we open with one runway. And then, in due course, with demand, we'll end up having a second runway, probably around 2050 or so. And the terminal will obviously expand and will ultimately become the biggest airport in Australia, um, pretty much the same size as Dubai or, or JFK in New York today. So it will be an 82 uh, million annual passenger airport in 2060. Yeah. 어, 지금은 이제 공항이 이제 건설되고 나게 되면 활주 하나로 시작하게 시작을 합니다만 어, 이제 때가 되면 즉 2050년대가 되면은 두 번째 활주로도 저희들이 건설할 예정으로 갖고 예정이고 있으며 그 다음에 2060년 경쯤 되면 저희들이 이 승객이 연간 승객이 8,200만에 이르러 갈 거라고 생각하고 그 다음에 공항 규모도 그에 걸맞게 크게 될 것인데 그쯤 되게 되면 아마 전 세계에서 큰 공항들 속하는 뭐 두바이나 JFK 같은 공항의 규모 면에서 버금가게 될 것으로 봅니다. 
Um, as, as per the slide, uh, will be a new approach to business in New South Wales. And as I mentioned earlier, the 24-7 operation gives, gives us a lot of competitive advantages. Airlines will no longer be slot constrained. They'll have the ability to maximise or, or optimise their network and, and grow, uh, which is currently not the case. Uh, also, um, freight, um, the freight community will also have major benefits from 24-7. Uh, 아마 아까 말씀드렸습니다만 이번에 시행공항은 공항 건설 면에서 새로운 접근법이라고 말씀드립니다. 왜냐하면은 더 이상 이제 비행 통행 금, 비행 금지 시간이 없이 24시간 운영하게 되기 때문에 항공사 측면에서 항공사 측면에서 항공사 면에서도 이들은 시드니의 자신들이 원하는 최대의 그 시간대를 활용할 수가 있을 것이고 그렇게 되면 자신들도 경쟁력이 설킬 것이고 그 다음에 이 사업도 중대될 가능성이 높아집니다. 역시 항공 화물 업계에서도 이런 24시간 운영을 통해서 큰 혜택을 볼 것이라고 봅니다. And we're very much taking a customer-centric approach to building the airport. So we have MOUs with the national or the Australian designated carriers, Qantas and Virgin, to help us plan and design um, the, the airfield and the terminal. And we're also we also have um, a number of MOUs with the freight supply chain to help us um, plan and design our freight precinct. Yeah. 저희들은 공항으로서 저희들의 공항을 사용하는 이제 손님의 초점을 맞춘 접근을 하고 있습니다. 예를 들어 항공사의 국내선 항공사의 퀀타스하고 버진거 같은 회사와 그 양의 값을 이미 체결해서 활주로부터 활주로와 터미널 등등 건설하는 데서 그들의 의견을 적극적으로 반영하고 있고 그 다음에 항공 화물 업체들하고도 계약서를 그 양의 값을 맺어서 그들의 의견을 직접적으로 어 이제 지, 저희들이 반영을 해서. Our progress is um, is coming along really well. We've moved. Um, we're in the early earthwork stage, and we've moved close to two million cubic meters of, of dirt. And as you can see from from the photo, there you can see that um, patch of land there. That's that's actually less than ten percent of the whole site. Um, so just to put it into perspective, it's a massive site. And uh, you know, there's probably three years worth of, of earth earthworks before we actually start building runways, aprons, um, and terminal. Yeah. <웃음> 지금 보시는 사진은 이제 지금 어, 토목 공사가 한창 실행 중인 사진인데 사실 전체 규모 면으로 봐서는 10%도 안 되는 지역을 지금 사진을 찍어놓은 것입니다. 그래서 지금 이 지역에서 우리 보다시피 여러분 보다시피. 이, 어, 그, 200만 큐, 어, 평, 입방미터에 달하는 흙을 이미 옮긴 상태에 있습니다. 지금 그래서 진행이 잘 진행되고 있는데 이것이 이제 흙을 드러내는 이 토목공사만 해도 3년이 걸릴 예정입니다. Uh, we also recently had some very positive uh, publicity with the architect concept, terminal uh, concept designs being released about two weeks ago. And we also expect the master planning for the uh, business park to be available in uh, early uh, 2020. There is going to be space also um, for businesses that are closely aligned um, with, with airport business. Yeah. 그 터미널 그저 디자인과 관계돼 가지고 저희들이 이제 2주 전에 그 굉장히 호평을 받았습니다. 그거를 출시를 하고. 그 다음에 발표를 하고 그 다음에 또 저희들이 전체 그 터미널의 마스터 플랜은 2020년 초에 어, 발표 예정으로 지금 있습니다. Okay, um, we're also working closely with our community and obviously the indigenous um, community plays an important part um, in, our, in our airport and we obviously pay our respects to, to um, our elders past and present. 예. 그 다음에 또 저희들이 공항 건설에 있어서 특히 이제 공항이 건설되는 지역 주민들과의 관계도 저희들이 매우 신경을 쓰고 있는데 특히 그 중에서도 이 지역에 전통적으로 살고 있는 그 호주 원주민들의 그 입장을 저희들이 생각하고 특히 이제 그분들 원주민들의 과거 예전의 장로들 현재 장로들 앞으로의 장로들에 대해 저희들의 이 공경을 표하는 바입니다.
Thank you again for the opportunity to, to talk about Western Sydney International Airport. My job is basically to, to try and get ASEAN, Korean, Qantas and Virgin to fly between Incheon and Western Sydney Airport. So <laughs> wish me luck and um, <laughs> thank you again. Have a great day. Thank you, Stephen. We're privileged to have with us the Secretary of New South Wales Health, who will provide an overview of the world leading health industry in New South Wales and government's plans for a specialised health and education precinct at Westmead. Elizabeth has held a number of senior executive roles within the New South Wales health system, and as Secretary, she is responsible for the management of 118,000 employees and $24 billion worth of budget. So please join me in welcoming Ms. Elizabeth Cobb to the stage. Thank you, Ms. Good morning and welcome, and I'm delighted to be here to speak to you this morning and realise that I am the last, last one before the lunch break. Like many of our, my previous speakers, I cannot say that I have ever been to South Korea, but it has piqued my interest given the uh, strong tales from those who have been visited to say how much innovation is going on in your country. Yeah. 앞에 연사분들과 함께 저는 한국을 가본 적이 없습니다만 그분들 말씀 들으면서 한국이 얼마나 혁신적인 나라인가 이런 이야기를 들으면서 저도 좀 한번 가보고 싶다는 생각이 듭니다. And there is nowhere else I believe or no other industry that is right for innovation other than healthcare. Yeah. 보건 그 분야만큼 혁신이 필요한 분야가 없다는 걸 제가 말씀드리고 싶습니다. We often internationally talk about the uberization of healthcare and know that is the, the next phase of reform. And I know what an excellent system, health system you have in South Korea. Yeah. And if there's one thing about healthcare <coughs> internationally, it will always be needed. It is recession proof and our populations value healthcare very, very much. Yeah. So first, just to give you an indication of the size of the New South Wales health system, there are a couple of key metrics listed there. Yeah. We are the biggest spender of government in healthcare, so Treasury likes to keep a close relationship with us. <laughs> 저희들은 정부의 그 보건 분야에 지출면에서 저희 정부가 이제 정부에서 가장 큰 규모를 자랑하고 있습니다. 그렇기 때문에 재무부는 저희들과 좋은 관계를 유지하고 싶어 합니다. The interesting thing also is that the issues impacting on healthcare are the same for most countries around the world. Our demand for hospital attendance is increasing the same as in your country. It is becoming more expensive to deliver health care as new technology emerges, new ways of treating disease, um, and the expectations from the community that we can do more and more. Yeah, 그 보건 쪽의 비용 지출이 점점 좀 늘어나고 있다는 것이며, 이제 새, 새로운 기술이 도입이 되고, 그 다음에 치료포트 새로 개발이 되면서, 또그 다음에 지역 사회 주민들도 저희들의 병원의 보건 당국에다가 기대치가 높기 때문에 예, 그런 비용 증대가 있습니다. 
The other comment that I will make that workforce for the future is a struggle internationally for many healthcare systems. There are shortages of doctors and nurses and many other staff to deliver that healthcare. Yeah, 그 다음 전 세계적으로 공이 지금 의료 분야에 종사하는 의사, 간호사, 그 다음에 또 다른 의료계의 종사자들의 이 종사자들의 숫자가 부족하다는 현실입니다. 그래서 다 어려움을 겪고 있습니다. So the challenge for us is to try to anticipate what the future of healthcare will look like and help shape what that future looks like. Yeah. 그래서 저희들이 안고 있는 이제 어려움은 뭐냐면 그러면 장대에 이 보건 분야에 저희 그 어떤 분야가 필요할 것인가? 과연 그 장대에 그 보건 쪽의 필요가 과연 어떤 형태일까를 예측하는 것입니다. This will require us to use research to change the way we deliver care and to innovate with te technical solutions and increase digitization of healthcare. Yeah. 그래서 그 자료 연구 조사를 통해서 자료는 모으고 그래야 해요. 이런 모든 걸 통해서 그 어떤 기술이 필요한지 이것을 기술을 확보하고 그다음에 그 자, 기존의 문서가 아닌 그다음에 디지털화 하는 분야에 혁신을 이 불러 일으켜야 됩니다. And it's no different in any other country around the world. 이 점에 있어서는 나라에 상관없이 공이 같은 방향을 가고 있습니다. Part of the issue is the community do like hospitals and they like shiny bright new hospitals. Yeah. <웃음> 또 다른 거 하나는 이 주민들이 옛날 낡은 병원보다 그 새로 지금 반짝반짝하는 이런 병원들을 좋아한다는 것입니다. And health in we have been spending about 8 billion over the last 4 years and into the future 10 billion in hospital redevelopments or new hospital developments. Yeah. 지난 4년간 저희들이 보건 분야에 투자한 게 80억 불인데 앞으로 또한 이 병원을 이 신축 또는 개축하는 데 100억 불을 더 투자할 예정으로 있습니다. So you can see in terms of the geography of New South Wales, the number of hospitals spread. In some cases where the population is not very dense, but we have an obligation to deliver health care. Yeah. 이 지금 지도를 보시게 되면 지리적으로 그 병원들 지리적인 위치를 봤을 때 병원들이 그 지역별로 어떻게 위치하는가 보실 수 있습니다. 넓은 지역에 광범하게 분포가 되어 있는데 저희들이 이제 주 정부 병원이다 보니까 공립 병원이다 보니까. 땅은 넓어도 인구가 적더라도 거기에 저희들이 의료 시설을 제공해야 될 법적인 의무가 있습니다. But we believe the biggest opportunities for investment occur within the metropolitan Sydney investment in hospital and health infrastructure. 예. 저희가 투자 면에서 말씀드릴 것 같으면 이거 가장 큰 투자를 할수 있는 여지는 바로 이제 시드니 도시 지역에 병원 그 사회 기반 시설 건립에 있다고 말씀드립니다. The important thing about these precincts that are being developed, they are more than hospital precincts. Yeah. They are co-location of universities, of research institutes, and the attraction of business and industry to co-locate. Yeah. 제가 말씀드린 이 시드니 지역에 특별하게 어, 언급드리고 싶은 중요한 점은 뭐냐면 이것은 그냥 단순히 병원만 건설한다는 것이 아니라 바로 이 병원을 둘러싸고 바로 근처에 저 인접한 아, 그 대학, 그다음에 연구기관, 또 산업 협동 기업 단체, 기업 같은 이런 것들을 옆에 조성한다는 점이 이제 중요한 점입니다. As has been mentioned by a number of the speakers before me. The metropolis of three cities is important to understand when we talk about health precincts. Yeah, 이미 제 앞에 연사분들이 말씀을 하셨습니다만, 그세 삼대 대도시가 바로 보건 및 교육 그 구역에로서 중요하다는 점을 에, 기억을 하셔야 됩니다. And as you can see from this slide, and sorry, it's not quite large enough. But the health and education precincts are the orange circles. 
listed on the map there, and you can see their distribution across metropolitan Sydney. Yeah. 지금 지도에 표시된 게 이제 그 별로 크지 않아서 잘안 보이실지 모르겠습니다만 보건 및 교육 지역 지구가 이 지도에 보게 되면 그 오렌지 색깔로 표시가 되어 있는데 대도시 중심으로 여러분들이 이렇게 분자, 분포가 되어 있는 게 보이실 것입니다. One of the biggest ones that has already been mentioned is our West Mead Innovation Precinct. 이미 언급이 됐습니다만 그 중에 가장 큰 규모가 바로 뭐냐 하면 웨스트미드의 그 혁신 어, 지구입니다. And in that development, which has had more than three billion dollars committed by government, we have a number of hospitals and research institutes co-located. Yeah. 이미 정부 측에서 여기에 30억불을 투자하겠다고 공언을 했으며 여기에는 여러 그 대학 그 다음에 연구기관이 같이 입주하게 됩니다. It is close to Western uh, Sydney University and the University of Sydney is looking to co-locate a campus there. 예, 이미 그 근처에 있는 Western Sydney 대학 근처에 있는 곳이고 또 Sydney 대학도 바로 그 근처에 함께 건물을 아니 캠퍼스를 새로 건립하겠다고 이야기했습니다. For each of the precincts also we are very keen that they have flagship research areas that will assist in making them internationally competitive. 그다음에 각이 지역마다 그 대, 대표적인 그 연구 센 연구 시설이 들어서게 저희들 할 것입니다. 그래서 전 세계적으로 국제적으로 경쟁력을 가, 가질 수 있도록 지원할 방침입니다. And we believe w e s t m e a has strengths in uh, gene therapies and gene modification, cell therapies, cancer proteomics, immunology and infection. 예, 저희들은 w e s t m e a 가 유전자, 유전자 변형, 그 다음에 세포 치료, 그 다음에 암 치료, 그 다음에 면역 치료 등 이런 부분에 있어서 강점이 있다고 저는 믿습니다. And I, I must admit, if there's one thing researchers do very well, they collaborate internationally and share their research and data. Yeah. 또꼭 하나 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은 연구기관들은 어, 연구 중에 발견하는 여러 자료나 다, 데이터 같은 것을 전 세계적인 유관 기관들과 아주 적극적으로 잘 공유하고 있다는 점입니다. Another large precinct is the Camperdown Research, Health and Education precinct, and that's adjacent to the University of Sydney. Yeah. 또 하나는 이제 캠프다운의 연구, 보건, 교육 지구인데 이것은 시드니 대학 캠퍼스에 인접해 있습니다. And that is located closely also to the technology park that was mentioned earlier. Yeah. 또한 이것은 어제 아까 저 앞에 언급이 되었습니다만 그 테크놀로지 파크라는 곳에서도 멀지 않습니다. So as a government also then we have been looking to invest in research infrastructure that can facilitate international partnerships. 예, 정부 측에서 그래서 그 국제적인 재유 제 재유 관계를 그 설립 그제 맺을 수 있는 이러한 연구 기관을 예, 더 지원하려고 노력을 했습니다. And one of these investments has been in a statewide biobank which stores the tissues or samples taken from patients that we treat in the hospitals. 그 중에 투자 중 하나는 뭐냐면 이제 바이오뱅크라는 것을 설립하는 것입니다. 즉그 여러 가지 그 견본이라든지 자료 같은 것을 그 환자들에게 그 추천한 것을 한 군데에 모아놓는 시설을 말씀드리는 것입니다. So this will be accessible to all researchers um, and uh, I think is an invaluable resource uh, to medical research. 네. 이 바이오뱅크에 있는 저 모여 있는 자료들은 연구자들이 아마 모두에게 대, 대단히 소중한 자료가 될 것이라는 걸 말씀드리겠습니다. One of the other precincts that I will mention is the Randwick one, which is close closer to the city here, and once again the co-location of medical research institutes, hospitals, university campus, 
uh, and the specialty areas there are in mental health, neuroscience, and pediatric cancer research. 또 다른 저그 장소는 어디가 뭐 랜드윅 연구 보건 교육 지구인데 역시 여기도 시티에서 가깝습니다. 그리고 여기에 바로 같이 옆 옆에 어, 대학 및 여러 연, 어, 의료 연구 단체 연구 기관들이 위치해 있으며 여기에서는 정신 보건 그 다음에 신경 과학 뭐이 다음에 아동 암 연구가 활발하게 진행되는 곳입니다. So I had the pleasure also of speaking to the Korean de delegation specifically about uh, health and medical research and we believe in New South Wales and Australia it's an ideal location for research um, investment and innovation. Yeah. 저희들은 이제 한국에서 오신 대표단들, 대표단들과 함께 보건 및 의료 연구 혁신대가 좀 말씀을 드리는 기회를 가졌었는데 저희들은 뉴스하스벨드 호주가 이 R&D와 혁신 면에 있어서 아주 특별한 아주 특별한 이점을 가진 지역이라고 믿습니다. So whilst our population is nowhere near the size of your population, we have a very diverse population, which I believe makes it uh, good for research. 예, 인구 면에서 저희가 뭐 한국과 비교할 수는 없겠습니다만 저희들의 인구가 굉장히 다양하기 때문에 연구 면에서는 굉장히 어, 어, 매력적이라고 생각을 합니다. And we have 55% of Australia's medtech companies headquartered here in New South Wales. 예, 호주 전체로 봤을 때 medtech 의료 기술 회사의 55%가 바로 New South Wales에 본부를 두고 있습니다. We have also made a very conscious effort to make clinical trials activity attractive here in New South Wales. 그럼 저희는 정부 측에서 그 New South Wales에서 임상 실험하는 것을 최대한 그 쉽게 할수 있도록 정부 측에서 또 노력을 많이 했습니다. And as the slide says, though I don't like the word, 60% cheaper than in the US. 손에 실습니다 많은 비용 면에서 미국보다 60%가 쌉니다. Cheaper sounds nasty, but the quality is very good. Yes, I don't know about the ticket, but I'm coming down on from Jerry Benjamin Joseph. The other thing that we do have is an enormous wealth of data and information. And uh, I think, given the use of artificial intelligence in healthcare <laughs> for the future, uh, with the digitization of imaging and pathology and the numerous other areas where data and information will really drive the reform and change of healthcare, we have some very strong foundational elements uh, for data. Yeah. So that's just given you a taste of some of the things here in New South Wales. But in my mind, healthcare is all about partnerships. And we have local partnerships, but international <laughs> partnerships, we believe, are critical to advancing healthcare internationally. Yeah. Yeah. 이 기본적으로 가장 중요한 것이 지역 국내의 협력뿐만 아니라 전 세계적으로 협력을 하는 것이라고 합니다. 그렇게 했을 때이 보건 분야에서 제대로 진전을 이룰 수 있을 거라고 저는 믿습니다. 굉장히 중요한다고 봅니다. And I thank you very much for your time today. 시간 내주셔서 감사합니다. Thank you, Elizabeth. Well, that draws to the end of the uh, program for this morning, and we will be breaking for lunch shortly, which will be served just outside the doors behind me. Yeah, 아침 평소 안전 프로그램 중에서 끝났고 이제 점심 식사를 이 건물 여기 회장 바로 밖에 있는 공간에서 하게 시게 됩니다. This afternoon we will be leaving here from one o'clock, and we will be taking you all to the Australian Technology Park and meeting some of the Korean companies that have invested there already. And the team will be talking through the opportunities in the surrounding Sydney Innovation and Technology Precinct. We won't be returning to this room, so if you can please take your bags and belongings with you. And I'd also like to introduce you to the team that will be leading the tours this afternoon. So Alan Trenor, uh, the Associate Director for the Korean Marketing Team within the New South Wales Trade and Investment, and Helen Oh, 
the acting um, senior associate, will be kindly taking you on the tour of the ATP. So Helen is over on the room on the side there. So, Helen, have a Helen or the two body young team will have also. You gonna over and watch that as well. So thank you very much for your time this morning, and please join us for lunch just outside. 오늘 시간 내주셔서 감사하고 점심 식사에 같이 해주 간절히 해주시기 바랍니다. I was, just, um, I was just going to say, I know uh, many of our Korean guests, I can see you're wearing jackets. You don't need to wear jackets this afternoon. It's very hot outside. Um, and neither do our Australian friends. <laughs> um, but don't feel that you need to wear a suit to the meetings and the site visits. Um, you can leave them here at the hotel before you go out. It really is too hot to wear them. 예, 오늘 날씨가 너무 덥기 때문에 양복 상의를 이제 입지 않으셔도 됩니다. 그렇기 때문에 호텔 방에다가 상의를 놓고 그 편안한 차림으로 가셔도 되겠습니다. Well, we're great for lunch now, so thank you for your time, and we'll join us outside. Thank you.